দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি সম্পাদকীয়তে আমি ওমর ফারুক বিএনপির চাওয়া আন্দোলন করে সরকার পতন ঘটানো এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন করবে তারা মির্জা ফজল ইসলাম সরকারকে বলছেন এখনই পদক করুন না হলে পালাবার পথ পাবেন না আওয়ামী লীগ নেতা ডক্টর আব্দুর রাজ্জাক বলছেন আওয়ামী লীগ পালায় না আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বিএনপির দাবি ও অভিযোগ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন সবই অলিক স্বপ্ন রাজনীতির বাস্তব ও অবাস্তব নিয়ে আজকের সম্পাদকীয় অলিক স্বপ্ন আর এই নিয়ে আলোচনার জন্য স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন রাশেক রহমান আওয়ামী লীগ নেতা আছেন এ বি এম মোশারফ হোসেন প্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক বিএনপি এবং আছেন দৈনিক সংবাদের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক কাশেম হুমায়ুন দর্শক আপনারাও এই আলোচনায় অংশ নিতে পারেন এই জন্য আপনাদের ফোন করতে হবে টেলিভিশনে দেখানো নম্বরে এছাড়া ফেসবুকের মাধ্যমে আপনাদের প্রশ্ন এবং মন্তব্য রাখতে পারছেন আমরা আলোচনা শুরুর আগে দেখে নিচ্ছি প্রধান শিরোনামগুলো ছিয়ানব্বইয়ের তত্ত্বাবধায়কের ফর্মুলা চায় বিএনপি আন্দোলনে কোনো বাধা না মানার হুঁশিয়ারি জনগণকে সঙ্গে নিয়ে প্রতিহত করার ঘোষণা আওয়ামী লীগের জেলা পরিষদ নির্বাচনে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার শঙ্কায় ইসি কেন্দ্রে বসছে সিসি ক্যামেরা সবার ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করছেন কমিশন করছে কমিশন ভয়ঙ্কর রূপে ডেঙ্গু লাফিয়ে বাড়ছে আক্রান্ত রাজধানীর হাসপাতালে শয্যা সংকট চরমে ফিরে যাচ্ছেন রোগী জেলায় জেলায় প্রকো বঙ্গোপসাগরে দুটি লাইটারে জাহাজের সংঘর্ষ চারজনের রাস উদ্ধার কক্সবাজারে পর্যটককে বাঁচাতে গিয়ে কিশোরের মৃত্যু এবং টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে বাদ সাব্বির সাইফুদ্দিন শেষ মুহূর্তে বাংলাদেশের স্কোয়াডে পরিবর্তন দলে ফিরলেন সৌম্য ও শরীফ আপনাদের তিনজনকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের আলোচনায় মোশারফ ভাই আমি আপনাকে দিয়েই শুরু করতে চাই এবং আজই আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের একটি বিবৃতি দিয়েছেন এবং তিনি সেখানে একটি প্রশ্ন রেখেছেন সেটি আমি আপনার আপনার সামনে উপস্থাপন করতে চাই বিবৃতিতে তিনি বলেছেন বিএনপি নেতারা বৈশ্বিক সংকটের বাস্তবতা অনুধাবন না করেই জোর গলার জোরে কথা বলছেন ও জনগণের কষ্টকে পুঁজি করে রাজনীতি করার অপচেষ্টা করছেন তার প্রশ্ন হচ্ছে এ সংকটে কি তাহলে বিশ্বের সব দেশের প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করবেন ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ আমার দৃশ্য হালোচ্ছ এবং সময় টিভির দর্শক শ্রোতা আসলে আমরা কি বলছি আজকে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক যে কথাটি বলেছে উনি একটি অংশ বলেছে একদিকে জন দুর্ভোগ বাংলাদেশে আছে পাশাপাশি আমরা চাচ্ছি যে আগামী দিন একটি অবাধ সুস্থ নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য একটা দল নিরপেক্ষ সরকার যার জন্য আমরা আন্দোলন করছি তা আওয়ামী লীগের মধ্যে এই আন্দোলন দেখে অথবা বিএনপির রাজনৈতিক তৎপরতা দেখে তাদের মধ্যে একটি আতঙ্ক কাজ করছে তারা এক সময় এক একজন এক এক কথা বলে এবং আমাদেরকে আপনি দেখেছেন যে বাইশে আগস্ট থেকে আমরা যখন এই কর্মসূচিটা শুরু করেছি প্রাথমিক দিকে তারা কিন্তু বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় আমাদের উপর হামলা করেছে প্রায় চুয়াল্লিশটি মিশে মিটিংয়ে একশো চুয়াল্লিশ যারা জারি করেছে আমাদের পাঁচজন নেতাকর্মী ইতিমধ্যে কে হত্যা করা হয়েছে আমাদের নেতাকর্মীদের নামে এই বাইশে আগস্টের পর থেকে প্রায় পঁচিশ হাজার নেতাকর্মীর নামে মামলা করেছে এবং প্রায় পাঁচশোর উপরে নেতৃবন্ধুকে গ্রেপ্তার করেছে এখন একটি কথা হলো যে ওবায়দুল কাদের সাহেব যে কথা উনি তো ওনারাও তো একদিন আন্দোলন করতেন এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার আন্দোলনের জন্য জনগণের ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য আমরা তো বলি না যে আমাদেরকে ক্ষমতায় বসিয়ে দেন আমরা বলছি যে একটি অবাধ সুস্থ নিরপেক্ষ নির্বাচন করার জন্য যে পরিবেশটি দরকার সেটি আপনারা নিশ্চিত করুন কিন্তু সরকার সেইটা করছে না বরং সরকার তার ক্ষমতাকে প্রলম্বিত করার জন্য আজকে বাংলাদেশের যেই ইনস্টিটিউশনগুলি আছে এগুলিকে ধ্বংস করে দিয়েছে আজকে আজকে দেখবেন এই নির্বাচন কমিশন দলীয় কর আজকে বিচার বিভাগ দলীয়করণ প্রশাসন দলীয়করণ আজকে সারা বাংলাদেশটাকে আওয়ামী লীগ তার নিজস্ব সম্পত্তি মনে করছে সংকটটা কিন্তু এখানেই আমরা বলছি এই অবস্থা থেকে উত্তরণ করে একটি নিরপক্ষ অবস্থা তৈরি করুন যা দিয়ে জনগণ তার ভোটের মাধ্যমে তা আগামী দিনে তাদের নেতা নির্বাচিত করতে পারে এর বাইরে তো আমরা কোনো বক্তব্য দিচ্ছি না বরং এই যে বৈশ্বিক সংকট আমরা কি এটাকে অস্বীকার করছি আমরা তো করছি না বরং আপনি সেই সংকটকে মোকাবেলা করার জন্য যেই ধরনের পদক্ষেপগুলি নেওয়ার দরকার ছিল সরকার সেটা তো করে নেই আজকে দেখেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একটা দেশের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক ব্যক্তি যদি বলে আগামী দিনে দেশে দুর্ভিক্ষ হচ্ছে 
একটা দু হাজার তেইশ সবে একটা মহামারী তাহলে তো মানুষের মধ্যে একটা ব্যাপক আতঙ্ক কাজ করবে এবং যারা এই সকল ঘটনার ক্রিয়ানো তারা তো আরও বেশি উদ্যোগী হয়ে পরিস্থিতিকে আরও অবনতির দিকে নিয়ে যাবে বরং পরিস্থিতি যদি খারাপ হয়ে থাকে সেইটা কিভাবে আগামী দিনে প্রতিরোধ করা যায় কিভাবে সেটাকে আমরা ট্যাকেল করতে পারি তার জন্য একটা জাতীয় ঐক্যমত কিন্তু দরকার যদি আপনি সত্যি যদি দু হাজার তেইশে কোনো দুর্ভিক্ষ হয়ে থাকে কিন্তু সরকার সেই দিকে কিন্তু আগাচ্ছে না সরকার কিভাবে তার ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করা যায় সরকার সেই দিকে আগাচ্ছে আপনি দেখবেন এই যে আপনি দেখেন যে সরকার কতটুকু সিরিয়াস গাইবান্ধ একটি নির্বাচন আমরা কিন্তু অংশগ্রহণ করি নাই তাদেরই পার্টনার জাতীয় পার্টি যারা সংসদে বিরোধী দল তারা অংশগ্রহণ করেছিল গাইবান্ধা আসনে যদি আওয়ামী লীগ পরাজিত হতো তাহলে কি সরকারকে ক্ষমতা থেকে চলে যেত অথবা জয়যুক্ত হলো কি সরকার আগামী পাঁচ বছর ক্ষমতা থাকার গ্যারান্টি পেতো এটা তো না বরং সেই নির্বাচনও কি একটি অবস্থা তৈরি করেছে যেই কথাগুলি আমরা বারবার বলেছি কেন্দ্র দখল মিথ্যা মামলা ভোটারদেরকে ভয়ভতি দেওয়া কেন্দ্র এবং এবং আমরা দেখেন যে সিসি ক্যামেরা বসিয়েছে সেই তার পর্যন্ত কেটে দিয়েছে এমনি একটি অবস্থায় আগামী দিনে অবাধ সুস্থ নির্বক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তরের কোনো আল্লামত কি আপনি লক্ষ্য করেন বা আমরা লক্ষ্য করি বাংলাদেশে সেই অবস্থা নাই যার জন্য বিএনপি বলছে এই জনগণের অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করার একটাই পথ আছে সেটা হল আন্দোলন আন্দোলনের মাধ্যমে এই সরকারকে বাধ্য করা এই যৌক্তিক দাবিকে মেনে নেওয়ার জন্য যে বিএনপি বলছে তারা যৌক্তিক দাবিতে আন্দোলন করছে এবং এবং আপনারা হচ্ছে পালানোরও সুযোগ পাবেন না সেটাও বিএনপি নেতারা বলেছেন এবং সেই জায়গায় মানে তাদের যেই আন্দোলনের কর্মসূচি সেটা কেন রাজনীতিতে আন্দোলন থাকবে আন্দোলনের মাধ্যমে কোনো রাজনৈতিক দল তার অবস্থান পরিষ্কার করবে বা তার বিরোধী পক্ষকে পরাজিত করবে রাজনীতির মাঠে বিএনপির ক্ষেত্রে সেটা কেন অলিক স্বপ্ন হবে ধন্যবাদ প্রথম কথা হচ্ছে অলিক স্বপ্ন আমার দলের মাননীয় সাধারণ সম্পাদক এই কারণেই বলেছেন যে রাজনৈতিক যে কোনো আন্দোলন অথবা কার্যক্রমের সাথে মানব কল্যাণটা সন্নিবেশিত না থাকলে সেটা জনগণের হৃদয়ে যেমন জায়গা পায় না ঠিক একইভাবে আন্দোলনের নামে আপনি অনেক কর্মকাণ্ড করতে পারেন কিন্তু শিশুদের যে ঘোড়া কিনতে পাওয়া যায় যেটাতে দোল খাওয়া যায় কিন্তু ঘোড়া আগায় না রকিং হর্স যেটাকে বলা হয় ইংরেজিতে ওই রকিং হর্সের মতো ঘোড়ায় চড়ে অনেক লম্প উলম্পন করা যাবে কিন্তু সেটা এই জায়গার থেকে আরেক জায়গায় যাবে না তার মানে হচ্ছে ভালো কিনল কিছু প্রস্তাবনা এখন কথা হচ্ছে এই আন্দোলনের যৌক্তিকতা বা নৈতিকতা থাকতো যদি এমন হতো যে বঙ্গবন্ধু কন্যা জনৈত্রী শেখ হাসিনা হাত ধরে রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনা বলুন অথবা জাতি বিনির্মাণের ক্ষেত্রে আমাদের যদি ব্যর্থতা থাকতো আমরা যদি এগিয়ে না যেতে পারতাম তার মানে দুই হাজার আট সালে যেই অবস্থায় বাংলাদেশকে বঙ্গবন্ধু কন্যা জনৈত্রী শেখ হাসিনা হাতে পেলেন সেই জায়গার থেকে বাংলাদেশকে যদি সামনের দিকে এগোতে না পারতেন তাহলে নৈতিক একটা ক্ষেত্র হয়তো বা তৈরি হতো কিন্তু মাথা পিছু আয় থেকে শুরু করে মাথা পিছু আমিষ গ্রহণের জায়গা থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য খাত থেকে শুরু করে বিদ্যুৎ খাত থেকে শুরু করে সার ব্যবস্থাপনার জায়গা থেকে শুরু করে শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন তথ্য প্রযুক্তির আনয়ন সব জায়গায় আমি তো মনে করি যে তিনি সিঙ্গেল হ্যান্ডেডলি রাদার অ্যাজ এ ক্যারিজম্যাটিক লিডার তিনি তার সক্ষমতার জায়গাটা খুব পরিষ্কারভাবে বিশ্বের কাছে উপস্থাপন করতে পেরেছেন শুধু বাংলাদেশের কাছে না পদ্মা সুতুর কথা তো বলাই বাহুল্য এবং বঙ্গবন্ধু এক কৃত্রিম উপগ্রহ এগুলো আমাকে বলতেই হয় এখন কথা হচ্ছে ওনার বক্তব্যে কিছু দুর্বলতার জায়গা আমি খুঁজে পাই প্রথম কথাটা হচ্ছে দেখেন করোনা মহামারী যখন চলল আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে সময় টিভিতে বারংবার করোনা মহামারীর সময় বঙ্গবন্ধু কোনো জনত্রী শেখ হাসিনা যেটাকে বলা হয় ভ্যাকসিন ডিপ্লোম্যাসি অথবা ভ্যাকসিন পলিটিক্স টিকার রাজনীতি করে তিনি পৃথিবীর আর অন্যান্য দশটি দেশের থেকে আগে ভাগেই যখন বাঙালির জন্য বাংলাদেশের মানুষের জন্য টিকার ব্যবস্থা করলেন তখন এই টিকা নিয়ে বিএনপি দলীয় আমার যারা আছেন তারা কি বলেছিলেন তারা বলেছিলেন এই টিকা গ্রহণ করলে নারী থেকে পুরুষ হয়ে যাবেন পুরুষ নারী হয়ে যাবেন এই টিকার ভিতরে পানি আছে এই টিকা দিলে র আপনাকে দেখতে পারবে সিআইএ দেখতে পারবে গোয়েন্দা সংস্থা দেখতে পারবে এই টিকা দিলে আপনি আপনার শরীরে অনেক প্রাকৃতিক ক্ষমতা হারাবেন এইসব কথার ভিতর দিয়ে গিয়েছে অথচ বিএনপির প্রত্যেকজন সামনের সারির নেতা নির্লজ্জ বেহার মতো টিকা গ্রহণ করেছেন কিন্তু দেশের মানুষকে এই টিকা গ্রহণের ব্যাপারে যত রকম বিভ্রান্তি যত রকম ট্যাবু বা কুসংস্কারের জায়গায় সেগুলোকে তারা কি বলবো জাগ্রত করে দিয়েছেন এটা এক দুই নাম্বার তিনি বলতে চাইছেন যে বঙ্গবন্ধু কন্যা জনতা শেখ হাসিনা তিনি জাতির জনকের কন্যা বাঙালির হৃদয়ের ভিতর তার স্থান তিনি মাটি মানুষের নেতা বাংলাদেশের নেতা সেই জায়গা থেকে তিনি যদি দেখতে পারেন যে দুই হাজার তেইশ সাল একটি কঠিনতম সংকটের বছর হবে তিনি যদি দেখতে পারেন যে রাশিয়া ইউক্রেনের যে যুদ্ধ আসলে তো রাশিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্রের মাঝে যুদ্ধ প্রক্সি
অপ্রয়োজনীয় খরচ করা থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে সচেতন করলেন না আপনাকে সঞ্চয়ের ব্যাপারে উজ্জীবিত বা অনুপ্রাণিত করলেন না অথবা আপনাকে ঐক্যবদ্ধভাবে সুসংগতভাবে সমস্ত দেশ ও জাতি একসাথে মিলে সংকটকে মোকাবেলা করার ক্ষেত্রে আহ্বান জানালেন না তাহলে কি এটা প্রধানমন্ত্রীর মতো দায়িত্ব পালন করা হবে কি না এই প্রশ্ন আমি মোশারফ বেগে জিজ্ঞেস করতে চাই এটা কোন ধরনের রাজনীতির কথা তিনি উপস্থাপন করছেন বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার সবচেয়ে বড় দায়িত্ব বাংলাদেশের মানুষকে জানান দেওয়া পৃথিবীতে কি চলছে আমরা কোন কোন জায়গায় সংবেদনশীল হওয়া দরকার কোন কোন জায়গায় সচেতন সতর্ক হওয়া দরকার এটা না করতে পারাও কিন্তু ব্যর্থতার অংশ এবং সেই জায়গার থেকে আমি মনে করি এই যে বৈশ্বিক মহামারীর সংকট এবং আজকে যুদ্ধের যে সংকট সেই যুদ্ধ সংকটে রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনায় বঙ্গবন্ধু কন্যা জনত্রী শেখ হাসিনা যে সক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন সেটাও অন্যতম একটা কারণ যেই কারণে এই যে পালানোর জায়গা পাবেন না হ্যাঁ দশ তারিখের পরে আমাদের কথায় দেশ চলবে সব কিছুই শরবতের মতো গুলিয়ে যাবে অথবা কর্পূরের মতো হাওয়া হয়ে চলে যাবে এই বাস্তবতা ওনার যদি মানতে না পারেন আমি মনে করি যে আগামী দিনে রাজনীতির কোনো জায়গায় তাদেরকে খুঁজেও পাওয়া যাবে না এবং আরেকটা কথা সবশেষে বলতে চাই উনি যে এতগুলো কথা বললেন সব দলীয়করণ হয়ে গেছে সবই যদি দলীয়করণ হয়ে যায় তাহলে ওনার ফর্মুলা কি নির্দলীয়করণ করার উনি কয়েকটা নির্দলীয় লোকের নাম বলুক না একটু শুনি আজকের অনুষ্ঠানে বিয়াল্লিশ মিনিটের অনুষ্ঠান আমরা শুনে যাব আমি ওনাকে আহ্বান জানাচ্ছি উনি এই অনুষ্ঠানে বসে আমার সাথে তর্ক বিতর্ক না করে পনেরোটা নির্দলীয় নিরপেক্ষ মানুষের নাম উনি বলুক যারা সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য ঠিক আছে মোশারফ ভাই যখন ফিরব তখন নিশ্চয়ই দুইটা পয়েন্ট বলছে সেটা নিশ্চয়ই উত্তর দেবেন কাশ্মীর মোহন ভাই যেটি জানতে চাচ্ছি সেটি হচ্ছে মানে সব মিলিয়ে আপনার কি মনে হচ্ছে যে এই যে মানে পাল্টা পাল্টি রাজনীতি সাম্প্রতিক রাজনীতিতে এটা তো ঠিক যে এখন একটু রাজনীতির মাঠে উত্তাপ ছড়াচ্ছে সেই জায়গায় একদল আরেক দলকে বলছে যে মানে সে পালিয়ে মানে 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 কারোই কোনো অবস্থান হবে না তো সেই জায়গায় আসলে রাজনীতির মাঠে আপনি আসলে কার অবস্থান কেমন দেখেন আওয়ামী লীগের কী অবস্থান দেখেন বিএনপির কী অবস্থান দেখেন না অবস্থান যদি আপনি আমাকে বলতে বলেন তাহলে আমি বলবো যে এই অবস্থানটা নির্ণয় হবে কিন্তু নির্বাচনের ভিতর দিয়েই এর আগে ধরেন বাংলাদেশের যে রাজনৈতিক ধারা আওয়ামী লীগ এবং এন্টি আওয়ামী লীগ এই হচ্ছে পলিটিক্সটা এখন এন্টি আওয়ামী লীগের আওয়ামী লীগ তো একটা অ্যাস্টাবলিশড আপনার সত্তরের নির্বাচন তা এরপরে বঙ্গবন্ধু নেতৃত্বের দল একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ সব মিলিয়েই কিন্তু তার একটা রাজনৈতিক অবস্থান আছে এবং বিএনপি বিএনপি আজকে এন্টি আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে কিন্তু সত্য সালেও ছিল আপনি যেহেতু বঙ্গবন্ধু যখন আনপ্যারাল লিডার অফ দ্য কান্ট্রি হ্যাঁ অপ্রতিদ্বন্দ্বী নির মানে নেতা দিতেন ইস্ট পাকিস্তান আজকের বাংলাদেশে তখনই কিন্তু তার মানে তার তাকে অনেকে অপোজ করেছিল অনেক অপোজ করে এই এইটা যদি ধরেন এন্টি আওয়ামী লীগ সেন্টিমেন্টটা কিন্তু আছে রাজনীতিতে এখন পঁচাত্তরের মানে পনেরোই আগস্ট বঙ্গবন্ধুর কিলিংয়ের পরে যে লিডারশিপটা ডেভেলপ করলো সেটা কিন্তু এন্টি আওয়ামী লীগ পলিটিক্সটাকেই পুঁজি করেই এটা ডেভেলপ করার চেষ্টা করা হলো এবং সেটা রাষ্ট্রীয় আনুকল্যেই কিন্তু এটা হলো যেটা বাংলাদেশ হওয়ার পরে সেটা রাষ্ট্রীয় আনুকল্য ছিল না এন্টি আওয়ামী লীগ পলিটিক্স ছিল কিন্তু রাষ্ট্রীয় আনুকল্যটা ওইভাবে ছিল না যেটা সাকসেসফুলি জিও রহমান করলেন পনেরোই আগস্টের পরে হ্যাঁ জিও রহমান এটা সাকসেসফুলি কিন্তু করতে পারলেন না আমি বলবো যে কি বঙ্গবন্ধুর একটা পর পরিবর্তন বঙ্গবন্ধুর কিলিংয়ের পরে যে রাজনৈতিক পরিবর্তন তখন এন্টি আওয়ামী লীগ অ্যাস্টাবলিশটা এন্টি আওয়ামী লীগ পলিটিক্সটা কিন্তু অ্যাস্টাবলিশ হলো আজকে যদি আজকের প্রেক্ষাপটে দেখেন তাহলে কিন্তু টোটাল পলিটিক্সের ধারাটা ভোটের ভিতর দিয়েই কিন্তু পরিবর্তন হচ্ছে ভোটে ভোটের ভিতর দিয়েই কিন্তু বিভোট ছাড়া কোনো বিকল্প নেই আজ আওয়ামী লীগই বলেন বা বিএনপিকেই বলেন ভোট ছাড়া কিন্তু তাদের কাছে কোনো বিকল্প নাই কালকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিন্তু অনেক অ্যালার্ট করেছেন অনেক যে না আমি যে জায়গায় জানতে চাচ্ছি যেমন গত ধরেন বারো তেরো বছর ধরে বিএনপি ক্ষমতায় নেয় এবং ক্ষমতায় না থাকার কারণে তারা সরকারের সমালোচনা একটা বিরোধী দল করে সেভাবে তারা করছেন এবং আওয়ামী লীগ আপনি বলতেছেন যে বিএনপি বা এনটি আওয়ামী লীগ একটা সেন্টিমেন্ট আছে কিন্তু আওয়ামী লীগও দাবি করছে যে তারা গত বারো তেরো বছরে অনেক ধরনের উন্নয়নমূলক কাজ তারা করেছেন অনেক ধরনের দৃশ্যমান যে এমন উন্নয়ন করেছে যেটা যেটা হচ্ছে দৃশ্যমান তো সেই জায়গা থেকে আপনি যে মানে ভাসমান যেই ধরেন আওয়ামী লীগ এবং বিএনপির যেই মানে একদমই মানে সুনির্দিষ্ট ভোটার বা তাদের ভোট ব্যাংক ছাড়া যারা ভাসমান আছেন তাদের উপরে আসলে মানে কাদের মানে তাদের উপরে কারা বেশি প্রভাব বিস্তার করতে পারছেন এই সমালোচনা বিরোধিতা নাকি সরকার যে সকল উন্নয়নমূলক কাজ করেছে এবং যেটি তারা দাবি করছেন সেটি কি কোনো মানে প্রভাব বিস্তার করতে পারছে সেটি কি মানে রাজনীতির মাঠে কি কোনো 
ভূমিকা রাখবে মানে রাখতে পারছে ডেফিনেটলি 90 এর পরে কিন্তু বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইয়েটা চেঞ্জ তো হয়ে গেছে একটা পরিবর্তন ধারা সূচিত হয়েছে এখন যদি নির্বাচনের এই নির্বাচিত সরকারের ধারাটাকে যদি বল না রাখা যায় তাহলে কিন্তু আমি আগামী দিনে কিন্তু একটা সংকট আসবে আসতে পারে এই মনে করি তো সেটা কিন্তু সবাই স্বীকার করেন কালকে দেখবেন माननीय প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার বক্তব্য কিন্তু স্পষ্ট করেই বলেছেন যে এই কি সেটা হচ্ছে যে আপনার যদি থার্ড ফোর যেটা অ্যানালাইজ করা যায় থার্ড ফোর যদি ক্ষমতায় আসে তাহলে কিন্তু সেটা কিন্তু ডেমোক্রেসির জন্য একটা 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 ভয়াবহ হ্যাঁ ভয়াবহ অবস্থা এটা অ্যালার্ট করেছেন উনি এ এখন প্রশ্নটা কোন জায়গায় এই গণতন্ত্র গণতান্ত্রিক ইনস্টিটিউশনগুলোকে যেতে আমাদেরকে টিকিয়ে রাখতে হয় বা মজবুত করতে হয় শক্তিশালী করতে হয় তাহলে কিন্তু আওয়ামী লীগ এবং বিএনপিকে দুটা দলকেই নির্বাচন অংশ নিতে হবে বিএনপি তো অলরেডি বলছে সেগুলো নাই নাই তো এখন কিন্তু সমঝোতার একটা বিষয় আছে তো আপনি কনফ্রন্টেশনে যাবেন না সমঝোতায় যাবেন কনফ্রন্টেশন হবে দলীয় যে ধরেন মাঠে টাটে এগুলো তো উত্তেজনা থাকবে রাজনীতিতে এবং শেষ পর্যন্ত গিয়া একটা দেখবেন একটা সমঝোতার একটা রাস্তা দাঁড়ায় সমঝোতা ছাড়া আপনি গণতন্ত্রকে কখনো প্রাতিষ্ঠানিক মানে রূপ দেওয়া যাবে না আওয়ামী লীগ আর বিএনপির রাজনীতি যেই ইয়েটা এটা ইন্টারন্যাশনাল এস্টাবলিশ দুইটা প্রত্যেকটা দেশে দেখবেন দুইটা দল থাকে হ্যাঁ বাংলাদেশে যদি ভোটের রাজনীতির প্রেক্ষাপটে আপনি চিন্তা করেন ভারতে কে আছে ভারতে আছে কংগ্রেস আছে আর বিজেপি আছে তার পাকিস্তানে যান এই একই মুসলিম লীগ আছে কি নেওয়া শরীফের দল আছে ওদিকে পিপলস পার্টি আছে বা শাহবাজ শরীফের আছেন এই তো অবস্থা এখন ইমরান খানটা আছেন এখন প্রশ্নটা হচ্ছে যে কোন জায়গাটায় আপনি এই পোলারেশন থাকবে পলিটিক্সে পলিটিক্সে কিন্তু একটা পোলারেশন হবেই এখন সেটা আপনি কোন দিকে যাবেন বাংলাদেশের যে যদি ধরেন আপনি যদি বাংলাদেশের যে সমঝোতা যদি ঘটতে হয় তাহলে আমি মনে করি বেসিক্যালি কতগুলো জায়গায় আপনার ঐক্যমত্য তুই হবে বিশেষ করে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে এই জায়গাটা যদি একটা 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 সমঝোতা করা যায় দেখবে যে আপনি অনেকগুলো সংকট থেকে আপনি বেরিয়ে আসা যাবে যে মোশারফ একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ আমাদের বিশাল একটা বিষয় মানে সেই মানে সেটা তাহলে সে প্রসঙ্গে সেটা হচ্ছে যে বিএনপির চট্টগ্রামের জনসভায় যেটা দেখা গেল একজন দণ্ডিত যুদ্ধাপরাধীর ছেলে যে স্লোগান দিলেন এবং বিএনপির সভা মঞ্চকে ব্যবহার করি যদি বিএনপি বলছে সেটা আসলে তাদের স্লোগান না কিন্তু সেই মঞ্চটা তো ব্যবহৃত হয়েছে তাতে কি আপনি মনে হয় কিনা যে সেই ক্ষেত্রে বিএনপি একটা স্ট্রং অবস্থান নিতে পারবে বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধের প্রশ্নে না আপনি আপনি আমি আগ কথার আগেই বলেছি যে মূল ধারা রাজনীতি কিন্তু আওয়ামী লীগ এই দেশে করে এবং পঁচাত্তরের বিএনপি বলেন পঁচাত্তরের পরে পনেরোই আগস্টের পরে পনেরোই আগস্টের বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের ভিতর দিয়ে কিন্তু দলগুলো অ্যাস্টাবলিশ হয় এবং এই দলগুলো পুঁজিটা কি তার পলিটিক্সের পুঁজিটা কি এন্টি আওয়ামী লীগ পলিটিক্স এন্টি আওয়ামী লীগ পলিটিক্স করতে গেলে এখন ধরেন একটা সমন্বয় দরকার কার কার যারা আওয়ামী লীগ বিরুদ্ধে আপনার পয়েন্ট আমি বুঝতে পেরেছি মোশারফ ভাই মানে আমার প্রশ্ন রাশেক ভাই তো ওনার পয়েন্ট বলেছেন আমার প্রশ্ন হচ্ছে একটা হচ্ছে মানে এন্টি আওয়ামী লীগের রাজনীতি করতে গিয়ে আপনারা কোনোভাবে মানে মুক্তিযুদ্ধের একদম চিহ্নিত যে বিরোধী যে চিহ্নিত রাজনীতি সেইটা আপনারা কোনোভাবে তাদের জায়গা দিয়ে দিচ্ছেন কিনা এইটা একটা আর একটা হচ্ছে মানে বড় দুই দলের রাজনৈতিক অবস্থান পাল্টা অবস্থানের এই সুযোগে বিএনপি কোনোভাবে মানে তৃতীয় শক্তি রাজনীতির বাইরের কোনো শক্তির ক্ষমতা দখলের সুযোগ করে দিচ্ছে কিনা বা বিএনপি সেটা নিয়ে সচেতন কিনা সেটা যেন না হয় আপনার আমি শেষ অংশটা আমি বলছি আপনি দেখেন বাংলাদেশের ইতিহাসে যদি আপনি দেখেন স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে যে কয়বার অগণতান্ত্রিক সরকার এসছে প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ তাদেরকে সহযোগিতা করেছে তাদেরকে আহ্বান করেছে আপনি দেখবেন যে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি ছিলেন বিচারপতি আব্দুল সত্তার তাকে উৎখাত করে যখন হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ সামরিক আইন জারি করেছিলেন তখন আওয়ামী লীগের আজকের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তৎকালীন আমল কে শেখ হাসিনা বলেছিলেন বিবিসির সাক্ষাৎ আই এম নট আনহ্যাপি একটা গণতান্ত্রিক নির্বাচিত রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ করেছে উনি অখুশি হননি আবার দেখবেন ফখরুদ্দিন মইনুদ্দিনরা যখন দুই হাজার সাতে এই তথাকথিত ওয়ান ইলেভেন তৈরি করলেন তখন উনি বলেছেন আমার আন্দোলনের ফসল আমি সকল কাজের বৈধতা দেব সুতরাং আপনি যদি বিশ্লেষণ করেন তাহলে বাংলাদেশে অগণতান্ত্রিক শক্তিকে কারা আমন্ত্রণ জানিয়েছে বিএনপিকে কখনো জানিয়েছে বরং এরশাদের আমলে বিএনপি থেকে ক্ষমতা নিয়েছে অগণতান্ত্রিক সরকার আবার দু হাজার সাথে দেখবেন বিএনপি ক্ষমতায় ছিল তারপর একটা অগণতান্ত্রিক সরকার এনে এরশাদের আমাদের আগেও তো সরকার ছিল ছিল ক্ষেত্রে না কিন্তু আপনি আপনি বলছেন যে গণতন্ত্রকে যে বারবার যে ব্যাহত করে এটার সাথে তো আমলিক সম্পৃক্ত সুতরাং আপনি বিএনপিকে দায়ী করবেন কেন বিএনপি তো কখনো ছিল না বিএনপি বরং সবসময় গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করেছে 
আপনারা দেখবেন যে ওয়ান ইলেভেন সরকারের সময় মাননীয় বর্তমান প্রধানমন্ত্রী আমলিকা সাহা উনি কিন্তু বিদেশে চলেই গেছিলেন বেগম খালেদা জিয়াকে যদি সেদিন বিদেশে পাঠাতে পারতেন তাহলে আজকে কিন্তু বাংলাদেশে এই পরিবেশ থাকত না এই পরিবেশ থাকত না বাংলাদেশে আজকে কিন্তু সেই ওয়ান ইলেভেন সরকারের সেই ধারাবাহিক কিন্তু বাংলাদেশে চলত আপনাকে এইটাও কিন্তু মূল্যায়ন করতে হবে এক আরেকটি কথা বলেছে কাশি মোহন ভাই চমৎকার একটি কথা বলেছে যে ক্ষমতার পথ পরিবর্তন হবে নির্বাচনের মাধ্যমে তো সেই অবস্থা কি বাংলাদেশে আছে নির্বাচন বলে কোনো শব্দ কি বাংলাদেশে আছে আপনি দৃশ্যমান দেখতেছেন যে আপনি একে বাদ দেন যে যে আমরা তো অংশগ্রহণ বলছি যে গাই বান্দায় দৃশ্যমান আপনি দেখতেছেন যে কেন্দ্র দখল করছে ভোট কেটে নিয়ে যাচ্ছে সিসি ক্যামেরার লাইন কেটে দিচ্ছে আওয়ামী লীগ বলছে কেন নির্বাচন বাতিল করেছে অর্থাৎ তাদের পক্ষে গেলে সেইটা সঠিক আছে আর তাদের বিরুদ্ধে গেলে যতই আপনার যৌক্তিক থাকুক যতই ন্যায্যতা থাকুক সেখানে তাদের বক্তব্য সম্পূর্ণ ভিন্ন তো সুতরাং এই অবস্থায় আপনি নির্বাচনের মাধ্যমে কিভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর হবে আওয়ামী লীগের অধীনে নির্বাচন হলে সেই নির্বাচন তো জনগণের রায় কখনো দেওয়া যাবে না আর একটু কথা বলেছেন রাশেক রহমান যে আওয়ামী লীগের এই চোদ্দ বছরে বাংলাদেশে অনেক পরিবর্তন হয়েছে অনেক অর্জন তাদের হ্যাঁ অর্জন তো আমরা দেখি যে দু হাজার ছয়ের ষোলো টাকা মোটা চালের দাম এখন ষাট টাকা আমরা তো বিরাট পরিবর্তন বাংলাদেশে দেখি আমরা দেখি যে আওয়ামী লীগ বলেছে যদি আমরা ক্ষমতায় যাই আমরা বিনামূল্যে সার দেবো বিন বিনামূল্যে তিনশো টাকার সার এখন বারোশো টাকা বস্তা আমরা তো পরিবর্তন বাংলাদেশের মানুষের দেখি আপনি দেখবেন বিন বিনামূল্যে বিদ্যুতের পার ইউনিট ছিল এক টাকা ছয় পয়সা সেই বিদ্যুতের ইউনিট এখন একুশ টাকা বাইশ টাকা ওনারা বলেছে বাংলাদেশ সারা শেখ হাসিনার উদ্যোগ সারা দেশে বিদ্যুৎ কোথায় বিদ্যুৎ এখন বরং রেন্টাল কুইক রেন্টাল নাকি আমলিক ব্যবসায়ীদেরকে প্রায় নব্বই হাজার কোটি টাকা তারা ভর্তুকি দিয়েছে এক মেগাওয়াট বিদ্যুৎ তারা সেখান থেকে নেয়নি এই তো বাংলাদেশে উন্নয়ন এই তো এই তো বাংলাদেশের অবস্থা বরং এই যে বাংলাদেশকে আমলিক যে চরম একটি বিপর্যয়ের দিকে নিয়ে গেছে সেই অবস্থা থেকে নিজেরা বাঁচার জন্য আজকে প্রশাসন থেকে শুরু করে সবাইকে আজকে তারা ব্যবহার করছে এবং আওয়ামী লীগের আমি সব জায়গায় বলি আওয়ামী লীগের সবচেয়ে বড় একটা সাফল্য যে তারা প্রশাসনকে আওয়ামী লীগ বানিয়ে ফেলেছে একটা অঙ্গ সংগঠনের মতো তৈরি করেছে এইটাই তাদের এখন প্রশাসন আমলিকে ক্ষমতায় রাখা ছাড়া তাদের কোনো উপায় নেই তারা যে অপকর্মগুলি করেছে এই হলো বাংলাদেশের প্রকৃত চিত্র আর দুইটা প্রশ্ন ছিল রাশেক ভাই ছিল যে আপনারা যে নির্দলীয় লোকের কথা বলছেন সেটা আসলে কোথা থেকে আসবে সেটা কেন নির্দলীয় লোকের যে রাশেক রহমান যে কথাটি বলেছে বাংলাদেশে কি হয়নি একানব্বই সালে কি বাংলাদেশে না না যখন প্রেক্ষাপটে আসবে তখন আপনার নাম বলবো আমরা কি এখন বলবো এখন নাম বলে আপনার ক্ষমতা এখনো সরকার এক বছর তিন মাস আছে আমি এখন নাম বলবো পাঁচটা নাম বলা একানব্বই সালে নিরপেক্ষ লোক বাংলাদেশে নির্বাচন করেনি আপনার ছিয়ানব্বই সালে হয়নি দু হাজার একে হয়নি দু হাজার আটে হয়নি তো সেই লোক কি বাংলাদেশের বাইরে থেকে কি আমরা ই করেছি এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট করেছি যে আমরা বিদেশ থেকে যে না এসে বাংলাদেশে তারা বাংলাদেশ এরকম ব্যক্তি আছে কিন্তু এখন অবশ্যই আমি এখন নাম বলবো আমি আমি নাম বলবো সেই লোকের আমলি কালকেই দুদকের মামলা দেবে তাকে বাংলাদেশ থেকে বাইরে পাঠাবে এ তো আমি বহু এই ঘটনা তো বাংলাদেশে দৃশ্যমান আপনি বিচারক রায় দেয় কেন রায় দিয়েছে তার বিরুদ্ধে দুদকের মামলা দিয়ে বাংলাদেশ থেকে আউট করে দেওয়া হয়েছে প্রধান বিচারপতি গিয়ে দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে তারপরও আপনি বলবেন বাংলাদেশ নিরাপদ এটা আপনি বলবেন আচ্ছা মুক্তিযুদ্ধ বিরোধীদের বিএনপি বিএনপি মুক্তিযোদ্ধাদের দল আমাদের নেতা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়ার রহমান স্বাধীনতার ঘোষক সুতরাং আপনি দেখেন বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের যে অর্জনগুলি এর সাথে বিএনপির প্রত্যেকটার সাথে বিএনপির ছোঁয়া আছে বিএনপির আজকে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয় বেগম খালেদ রিজা তৈরি করেছে আজকে আমলি কত ক্ষমতা ছিল ছিয়ানব্বই সাল কই তো করে নাই তো তারা আপনি শুধু মুক্তিযুদ্ধের চেতনা চেতনা বিক্রি করবেন আর মুক্তিযুদ্ধের তো মূল চেতনা তো গণতন্ত্র সে গণতন্ত্রে কিন্তু আপনি খেয়ে ফেলেছেন গণতন্ত্রে কিন্তু আপনি হজম করে ফেলেছেন তাহলে আপনি মুক্তিযুদ্ধের চেতনা কী নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বড়াই করেন আপনি সত্তরী নির্বাচনের কথা আপনি বলেন কার সময় সবাই বলে সত্তরী নির্বাচন তো একটা স্বৈরাচারের অধীনে হয়েছিল ইয়া ইয়া খানের অধীনে সে যদি একটি অবাধ সুস্থ নির্বক্ষ নির্বাচন দিতে পারে তা আওয়ামী লীগের মতো আন্দোলন করা গণতন্ত্রের মানে মানে হোল এজেন্ট যারা নিয়েছে এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বলে তারা কেন একটা নির্বাচন দিতে পারে না যারা নির্বাচনকে নিজেদের মতো ব্যবহার করে তারা কি মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাস করে এই প্রশ্ন তো আমরা নতুন প্রজন্ম এখন করতে পারি জি রাশেক ভাই অনেকগুলো প্রশ্ন আসছে আমি আর প্রশ্ন যোগ করতে চাই না আপনি নোটও নিয়েছেন আমি দেখেছি দেখেন আমরা নতুন প্রজন্মের রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে সামনের দিকে এগোতে চাই প্রথম কথা হচ্ছে বিএনপি জামাত ইসলামী শিবির রাজাকার আলবদর আল সংসদ একাকার হয়ে গেছে এটা সন্দেহ আতিতভাবে প্রতিষ্ঠিত
বিএনপির একজন নেতা তাদের মঞ্চ ব্যবহার করে এখনো সেই দলে সে অবস্থান করছে তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয় নাই আনুষ্ঠানিক কোনো বিবৃতি দেওয়া হয় নাই সেই জায়গার থেকে এটা পরিষ্কার যে মোশারফ ভাইকে আপনি যে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছেন সেই প্রশ্নের উত্তর তিনি দিতে পারবেন না ডিপ ডাউন ইনসাইড ইন ইজ হার্ট হি নোস যে বিএনপি ইজ অ্যাপসলিউটলি বিএনপি একেবারেই বাংলাদেশের স্বাধীনতার যে চেতনা তার থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে অবস্থান করছে এবং এটা প্রমাণ গত পরশুদিন হয়ে গেছে এগুলো নিয়ে তর্ক বিতর্ক আমি যে জায়গাটা চিন্তিত সেটা হচ্ছে যে সামনে যদি এগোতে হয় তাহলে আওয়ামী লীগকে যেমন জানতে হবে আওয়ামী লীগ কী চায় আমি দায়িত্ব নিয়ে বলতে চাই আওয়ামী লীগ জানে আওয়ামী লীগ কী চায় আওয়ামী লীগ চায় বাংলার মানুষের আর্থসামাজিক মুক্তি এবং আমরা জানি যে আমাদের নেত্রী জন জননেত্রী শেখ হাসিনা তিনি তার নিবেদন নিষ্ঠার জায়গাটা অতটা প্রগাঢ় যেখানে বাংলার মানুষের স্বার্থহানি হয় এমন কোনো সিদ্ধান্ত তিনি নেবেন না বরঞ্চ তার ধী প্রজ্ঞা ব্যবহার করে তিনি বাংলাদেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন যত সংকটই আসু সমস্যা হচ্ছে বিএনপি ডাজ নট নো হোয়াট দে ওয়ান্ট এই কথা আমি কেন বলি বলি এই কারণে দেখেন প্রথম মিসক্যারেজ অফ ডেমোক্রেসিটা কখন হলো যখন ইয়াজউদ্দিন সাহেব একই সাথে রাষ্ট্রপতি একই সাথে প্রধান উপদেষ্টা হয়ে গেলেন তার মানে তিনি না রাষ্ট্রপতি না প্রধান উপদেষ্টা তিনি নৃপতি রাজায় রূপান্তরিত হয়ে গেলেন এই জায়গায় তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটা বিশাল দুর্বলতা কিন্তু প্রকাশিত হলো এবং সেই জায়গার থেকে এই সংকটটা পরিবর্তিত হয়ে যেটার নাম তিনি দিচ্ছেন ফখরুদ্দিন আর কি মইনুদ্দিন সরকার তাহলে আমি ওনাকে জিজ্ঞাসা করি যে উনি অনেক বিদেশ যাওয়ার কথাবার্তা বলছেন তারেক জোয়া কোন সময় দেশের বাইরে গেলেন কেন দেশের বাইরে গেলেন তারেক জিয়া যে এত আদর যত্ন পেলেন জামাই আদর পেলেন সেটা কোন সময় পেলেন তত্ত্বাবধায়ক সরকার সময় পেলেন এখন কথা হচ্ছে এর থেকে ওনার কাছে প্রমাণিত হওয়ার কথা যে জনগণের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ততা ছাড়া কোনো রাজনৈতিক দল ছাড়া যারা জনগণের সাথে কোনো স্টেক হোল্ডার রিলেশনশিপে নাই তাদেরকে দিয়ে আপনি যে কোনো কাঠামো যদি দাঁড়া করান এখানে যে কোনো সময় যে কারোর জন্য বিপদ আসতে পারে এটা শুধু আওয়ামী লীগ না শুধু বিএনপি না যে কারোর জন্য সমস্ত দেশের জন্য আসতে পারে এবং আজকে আমরা করোনা নিয়ে আলাপ করছি ইউক্রেন রাশিয়া নিয়ে আলাপ করছি আমার তো মায়ানমারও আছে অনেক রকম সংকট আমাদের আছে সেই জায়গায় বাংলাদেশের যখন মাথা পিছু আয় ছাব্বিশশো সাতাইশশো ডলারের কাছাকাছি আমাদের জিডিপি যখন তিনশো নব্বই বিলিয়ন ডলার এবং বিশ্বের পঁয়ত্রিশটি জিডিপি বৃহৎ দেশের ভিতরে একটি দেশে আমরা রূপান্তরিত সেই সময় আপনি কি আসলে নিছক মনের ইচ্ছা পূরণ করার জন্যে জনসম্পৃক্ততা জনপ্রতিনিধিত্ব ছাড়া কাউকে দিয়ে আসলে কোনো সরকার গঠন করতে পারেন তিরিশ সেকেন্ডের জন্য পারেন না ঠান্ডা মাথায় স্বস্তিরভাবে চিন্তা করলে এই প্রস্তাবনা দিতেন না সমস্যা হয়ে যাচ্ছে কি যে বিএনপি আজকে সবচেয়ে বড় ব্যাংকাপসি কোথায় যেটা আমাদের কি বলে যে সিনিয়র সাংবাদিক কাশেম ভাই বললেন সেটা হচ্ছে যে তারা এখনও উনিশশো একাত্তর সাল সহ আরও কয়েকটি জায়গায় মৌলিক জায়গায় একটা বিশেষ গ্রহণযোগ্য জায়গায় পৌঁছাতে পারেননি যেমন দেখেন এখানে তিনি অকপটে বলছেন সার নিয়ে কথা বলছেন আমরা তো সায়েস্তা খাট যুগে যেতে পারবো না এক টাকায় আপনি এক মন চাল পাবেন দশ মন চাল সেই জায়গায় আমরা যেতে পারছি না আমাদেরকে দেখতে হবে দেশের মানুষের এফোর্ডেবিলিটির জায়গাটা কোথায় দেশের মানুষ পারছে কি না সেই জায়গার থেকে চিন্তা করলে দেশের মানুষের সক্ষমতা কয়েক হাজার গুণ বেড়েছে বাংলার যে ইতিহাস আপনি যদি সেটাকে বিশ্লেষণ করেন আমি বলতে চাচ্ছি এই সারকে কেন্দ্র করে কৃষক রক্ত দিয়েছে কোন সময় আমরা কি ভুলে গেছি দুই হাজার এক থেকে দুই হাজার ছয়ে বিএনপি জামাত সরকার থাকার সময় এই সারকে কেন্দ্র করে গাইবান্দায় কৃষকরা যে গুলিতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করলো রক্ত দিল এই কথা ভুলে যান মোশারফ ভাই আমি বুঝতে পারি না জিনিসটা আমি তার কিছু আশা করতে পারছি না উনি ভুলে যাচ্ছেন যে কান সাটে বিদ্যুতের অভাবে এই দেশের কৃষকরা যে আমার দেশের মেরুদণ্ড তারা সেচের পর্যন্ত সুব্যবস্থা পাচ্ছিলেন না তারা একটু বিদ্যুৎ চাইতে গেছেন সেই চাওয়ার অপরাধে তাদেরকে গুলি উপহার দেওয়া হয়েছে তারা মৃত্যুবরণ করেছেন অথচ তিনি টেলিভিশনের এখানে বসে লাইভ প্রোগ্রামে বসে তিনি বলছেন যে সারের ব্যবস্থাপনার চ্যাম্পিয়ন ছিলেন আরে ভাই যেই সময় যেই কালে বলতে চাই ওয়ান সাপন এ টাইম ইংরেজিতে গল্প লেখা হয় না ওয়ান সাপন এ টাইম দের ওয়াজ এ টাইম ওয়েন দের ওয়াজ নো ইলেকট্রিসিটি দ্য ওয়ার্ড ওয়াজ ইন ডিকশনারি অর্থাৎ অভিধানে ইলেকট্রিসিটি বিদ্যুৎ ছিল কিন্তু আপনার আমার ঘরে তো ছিল না আপনি কত টাকায় বিদ্যুৎ বেছেন ওটা তো একেবারে অপ্রাসঙ্গ একটা ব্যাপার কারণ ঘরে যখন বিদ্যুৎ জলে না ঘরে যখন বাতি জলে না স্কুলের ছেলেমেলে পড়ালেখা করতে পারে না কত লোক ঋণ খেলাপি হয়ে গেছে এলসি করে মাল আনার পরে তারা বিদ্যুতের সংযোগ পায় নাই হিসাব নেন লজ্জায় উনি হয়তো বা কথা বলতে পারবেন না আমি জানি না উনি কী পারেন কী পারেন না ওটা ঢুকতে চাই না কিন্তু আমার কথা হচ্ছে অলিক জনাবাইদুর হচ্ছে অলিক কথা ব
সার নাই উনি বলতেছেন সারের ব্যবস্থাপনা উনি চ্যাম্পিয়ন বিদ্যুৎ নাই উনি নাকি বিদ্যুতের ব্যবস্থাপনা চ্যাম্পিয়ন আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড দিস কাম্বা লিমিটেডের কথা উনি ভুলে গেলেন এখন আমার কথা হচ্ছে আমাদেরকে সামনে যেতে হবে কাশিম হুমায়ুন ভাই খুবই যথার্থ একটা কথা বলেছেন যে বাংলাদেশে সব সময় আওয়ামী বিরোধী একটা রাজনৈতিক শ্রোতারা ছিল আছে থাকবে ঠিক আছে এটা তো বাস্তবতা এই বাস্তবতা আমরা অস্বীকার করতে চাই না কিন্তু আমাদের কথা হচ্ছে আমি একটি স্বাধীনতা সংগ্রাম একটি যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র করেছি এটাকে আপনার স্বীকার করতে হবে দুই নম্বর রাজাকার আলবদর আল শামস বাংলার মানুষের এই যে লুকায়িত ক্রন্দন স্বাধীন দেশ তার বিরুদ্ধে চারণ করেছিল তাদের পরিত্যাগ করতে হবে তৃতীয়ত আমাদের প্রত্যেকটি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড হবে এই বাংলার মানুষ যারা স্বাধীনতাকামী মুক্তিপ্রেমী তাদের কল্যাণের জন্য ওই জায়গাটায় যদি আমরা পৌঁছাতে না পারি তাছাড়া আসলে একসাথে থাকাটা খুব ডিফিকাল্ট আর তার থেকে বড় কথা কি ওনার কথায় আজকে আমি খুবই ভয় পেয়েছি আমি ভীত সন্তস্ত প্রশাসনের সকলেই নাকি দলীয় হয়ে গেছেন তার মানে আপনারা চাচ্ছেন এমন কোনো একটা ব্যবস্থা যেখানে এসে প্রশাসনটাকে পুরো বাদ দিয়ে নতুন একটা প্রশাসন দ্বারা করাবেন এই ধরনের অলিক আবার শব্দটা বলি এই ধরনের অলিক চিন্তাভাবনা নিয়ে আসলে কি রাজনীতি খুব বেশি এখনও যাবে আমার তো মনে হচ্ছে না এবং এটাও মনে রাখতে হবে যে প্রশাসনের কেউ তো রোবট না সকলে সংবেদনশীল সকলেই মানুষ হ্যাঁ মানুষের ভিতর থেকে অনেক সময় অনেক দিকে একটু সমর্থন থাকতে পারে প্রশাসনিক কর্মকর্তারা সেটা প্রকাশ ঘটান না কিন্তু থাকতে পারে সেটা কেন কারণ যখন আপনি রাবণের মতো শাসন করে যাবেন লঙ্কা আর যখন মানুষ আপনার শোষণে অতিষ্ঠ হয়ে যাবে সেই কথা তো তারা ভুলে যেতে পারেন না আজকের নতুন প্রজন্মের যারা আছেন তারা অনেকেই দুই হাজার এক থেকে দুই হাজার ছয়ে বিএনপি জামাত কীভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করেছিলেন কত ধর্ষণ হয়েছিল মাকে বলতে হয়েছিল কন্যার ধর্ষণের সময় বাবা তোমরা একে একে আসো আপনি নিশ্চয়ই ভুলে যান নাই পূর্ণিমার কথা এইসব শোষণের কথা ভুলে গিয়ে আমরা যদি রাজনীতিকে সামনে করতে চাই এটা সঠিক হবে না আর তার থেকে বড় কথা আমাদের অবাগা জায়গা একাত্তর সালে বাঙালির উপর যেমন একটা সংকট একটা নিষ্ঠুরতা নেমে এসেছিল দুই হাজার এক থেকে দুই হাজার ছয়ও সেটা নেমে এসেছিল এবং আমি মনে করি একুশে আগস্টের গ্রেনেড হামলার তারিখ জিয়া দায়ী তাকে বাদ দিয়ে তাকে সরিয়ে দিয়ে যতক্ষণ না আপনি একটা রাজনৈতিক জায়গায় পৌঁছাতে না পারবেন তাছাড়া ওনাদের যেই আশা টলিক থেকে যাবে জি কাশিম মোহন ভাই আপনি বলছেন যে মানে সমঝোতায় আসতে হবে যদি রাজনীতিতে তৃতীয় শক্তির হস্তক্ষেপ যদি ঠেকাতে হয় মানে দুই দলের যেই মানে রাজনৈতিক কথাবার্তা এবং অবস্থান তাতে আপনি মানে সমঝোতার জায়গা কোন কোন মানে সেই কমন পাটাতনটা কোনটা না আমি প্রথমেই একটা কথা বলতে চাই আগেও বলেছি কথা বারবারই বলি যে আওয়ামী লীগ এবং বিএনপির কাছে কোনো বিকল্প নাই উইদাউট ভোট এখন ভোট নিয়ে আপনি কিভাবে এটাকে মজবুত টেকসই করতে পারেন এটাই তো প্রশ্নটা কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টের হবে হবে না কিন্তু বর্তমান অবস্থায় আপনি কনস্টিটিউশন আলোকে যদি যা আমরা আমরা একটু অ্যানালাইসিস করি তাহলে বর্তমান কনস্টিটিউশন আলোকের যেটা এখানে কোনো কেয়ারটেকার প্রভিশন নাই তাহলে এই আলোকে যদি স্ট্যান্ডেন্ড করতে হয় আপনাকে হ্যাঁ সংবিধানের ধারাটা ই করে সংবিধানের ধারা পরিবর্তন হবে কি হবে না এটা একটা সমঝোতার বিষয় তো সমঝোতার হ্যাঁ হবে হতেও পারে নাও হতে পারে দুইটাই তো হতে পারে আপনি দাবি দেবেন দাবি দাবি তো অগ্রাহ্য হতে পারে না আওয়ামী লীগ তো বলছে যে সর্বোচ্চ আদালত যেটা বাতিল করেছে সেটা কিভাবে ফিরে আসবে না এটা আমি আমি সে কথাটাই বললাম যে আদালতের নির্দেশে তো সেটা 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 সংসদে অনুমোদন করেছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং সেটা সেটা কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টের বিলোপ করা হয়েছে এখন আমাদের আমাদের দেশে যদি কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টের যদি ইয়েটা বলেন তাহলে কিন্তু প্রশ্নবিদ্ধ আছে অনেক অনেক জায়গায় প্রশ্নবিদ্ধ আছে অনেক প্রশ্নবিদ্ধ আছে দু হাজার একের নির্বাচন আশেক রহমান এবং দুইজনে বললেন আপনি কি মনে করেন দুই হাজার একের যে ক্যাটাকার গভর্নমেন্ট হয়েছিল এটা কি বিভিন্ন অপশন তো ছিল যেটা 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 যে এই বিভিন্ন কতগুলো অপশন ছিল ক্যাটাকার গভর্নমেন্ট প্রফেশনে সেটা আপনি লাস্ট অপশনে গিয়ে দাঁড়ালো এই সেইটাই বা কেন হলো সেখান থেকে তো আস্তা অনস্তার একটা বিষয় দাঁড়িয়ে গেছে না এখন মানে আপনি দুই দলের ভিতরে সমঝোতার জন্য একটা কমন জায়গা কোনটা দেখেন মানে একজন একটা সমঝোতা আসতে হবে সমঝোতা আসতে হবে আপনি আপনি দেখেন দুই হাজার চোদ্দ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কনস্টিটিউশনের আলোকেই কিন্তু একটা 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 সমঝোতা রাস্তা খুলে দিয়েছিলেন সেটা কি যে বেগম জিয়াকে উনি টেলিফোন করে উনি বেগম খালদা জিয়াকে সম্মানিত সাবেক প্রধানমন্ত্রী এবং বিরোধী দলের নেত্রী তখন ছিলেন তিনি কিন্তু টেলিফোন করে বলেছেন আপনারা মন্ত্রিসভায় আসেন আমি কি আপনাকে আপনাদেরকে কিছু হ্যাঁ প্রবেশন করে দেই হ্যাঁ মন্ত্রিসভায় স্থান দেওয়ার এটাও কিন্তু একটা এক একরকম একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট ছিল কিন্তু বেগম জিয়া তো সেখানে গেলেন না বিএনপিও সেখানে পার্টিসিপেট করলেন না যে এখন প্রশ্নটা কোন জায়গায় প্রশ্নটা
এইটা এটা আমার মনে হয় না এটা এটা বর্তমান অবস্থা এটা সম্ভব না মোশারফ ভাই আপনি কোনো সম্ভব সমঝোতার সুযোগ দেখেন কিনা এটা তো সরকারের আন্তরিকতা দেখেন আপনি বাংলাদেশের ইতিহাস যদি দেখেন যে যারা ক্ষমতায় থাকে সব সময় কিন্তু তারা উদ্যোগ গ্রহণ করে আমরা যেমন কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টের আন্দোলন যখন শুরু হয়েছিল তখন কিন্তু বিএনপি ক্ষমতায় ছিল সেই দাবিকে পূরণ করার জন্য বিএনপি কিন্তু পনেরোই ফেব্রুয়ারি নির্বাচন করে সংসদে আইন পাশ করাতে হয়েছে এখানে কাশ্মে হুমায়ুন বাইরকে আমি একটা একটা কথা একটা কথা বলেছে যে রাশেক রহমান বলেছে যে কেয়ারটেকারের লাস স্টেপে কেন রাষ্ট্রপতি গেলেন তা আপনি ছিয়ানব্বই সালে যখন কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট পাশ হয়েছিল আপনার মনে থাকার কথা আমলি কিন্তু অভিনন্দন জানিয়েছিল তাহলে আমলি কেন তখন প্রশ্ন করেন এই যে এই স্টেপ আছে হ্যাঁ তারপর যদি থেকেও থাকে আপনার তো সুযোগ ছিল আপনি তো কেয়ারটেকারের মাধ্যমে দু হাজার আটে ক্ষমতায় এসেছেন ফখরুদ্দিন মাইন্দমদের সঙ্গে ওটা কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টের নিরপক্ষ নির্বাচন তো ছিল তাহলে আপনি ক্ষমতায় আসার পর আপনি তো আপনাকে সংশোধন করার তো সুযোগ ছিল যে এই 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 ধারা আমার অগণতান্ত্রিক অথবা গণতন্ত্রের পক্ষে না আমি সেটা সংশোধন করে এটাকে আমি রেক্টিফাই করতে পারতাম সেটি তো করে নাই বরং ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী করার জন্য তারা সেই প্রভিশন বাদ দিয়ে তারা দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন করেছে এক আর রাশেক রহমান বেশ কিছু কথা বলেছে বাংলাদেশে এখন আপনি দেখেন ক্ষমতা থাকলে অনেক কিছু বলা যায় যে জনগণ আমার পক্ষে প্রশাসন ওই যেমন দেখেন বিএনপির সময় পাঁচজনকে গুলি করে মেরেছে এটাকে আমলিক মেরেছে আমলিক কিন্তু একটাও মেরে মারে নাই মেরেছে কে আইন শ্রেণী রক্ষাকারী বাহিনী আদালতের যে মানে যেই রায় এটা বাতিল করা হলো সেখানে মূল স্পিডটা হচ্ছে যে ক্ষমতায়নির্বাচিত কারো হাতে ওখানে আপনি মূল স্পিডটা ওইটা না মূল স্পিড ছিল বিচার বিভাগের কাউকে এর সাথে সম্পৃক্ত করা যাবে না এটা ছিল মূল স্পিরিট মানে যে আপনি বিচারপতি কি আপনি করেন তারা বলা হচ্ছে এটা করলে বিচার বিভাগ প্রভাবিত হয় এটাকে আপনি সেটা সেটা আপনি সংশোধন করতে পারতেন যে ওয়ান ইলেভেন এর মতো ঘটনা যদি ভবিষ্যতে ঘটা এখন কি ঘটবে না আপনি যতই বলেন যে আমার এই সংবিধানের বাইরে যাওয়া যাবে না এটা কি কোনোদিন হয়েছে সবচেয়ে স্থগিত পরবর্তী সময় এই যেমন আজকে ফখরুদ্দিন মইনুদ্দিন তো অনেক অবৈধ কাজ করেছে আজকে যিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উনি বলেছেন না যে উনি যখন জেলখানায় ছিলেন ওনার খাদ্যের সাথে বিষ দিয়ে মিশিয়ে দিয়েছে কই এর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে কারণ ওরা ক্ষমতা দরকার ক্ষমতা দরকার ফখরুদ্দিন মইনুদ্দিনের সাথে তাদের ব্যালেন্স করতে হয়েছে তাদের সহায়তা নিতে হয়েছে যার কারণে দু হাজার নির্বাচনে আপনার এখন এখন তো পত্র পত্রিকা সবাই যে প্রণব মুখার্জির লেখাতে বেরোচ্ছে মহিন এদের লেখাতে বেরোচ্ছে যারা ওয়ান ইলেভেনের কুশিলভ ছিল তাদের বিভিন্ন লেখাতে বেরোচ্ছে কীভাবে আওয়ামী লীগের সহযোগিতা করে দু হাজার আটে তারা ক্ষমতায় এনেছে এগুলি তো এখন স্পষ্ট এগুলি তো বাইরে বলার এখন আর এগুলি লুকানোর তো কোনো কিছু নেই আপনি প্রণব মুখার্জির বই দেখেন কীভাবে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় এনেছে কীভাবে মহিন সাহেবকে নয় দিল্লিতে ডেকে নিয়ে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় বসানোর জন্য বলা হয়েছে এবং তার গ্যারান্টি নিয়েছে যে আপনি যতদিন সেনাবাহিনী চিফ থাকতে চান আপনি থাকতে পারবেন এগুলি তো সব এখানে স্পষ্ট সূর্যালোকের মতো তীব্র জাতজলমান সত্য এরকম যদি মানুষ থেকেই থাকে আমাদের রাজনৈতিক অঙ্গনে অথবা আশেপাশে তাদেরকে আমরা সুচিহ্নিত করতে পারবো এই আলাপে একটা জিনিস পরিষ্কার হয়ে গেছে যার যাই হোক মোশারফ ভাই দীর্ঘদিন ধরে রাজনীতি করছেন আর দীর্ঘদিন করবেন কিন্তু এখন সমঝোতার মধ্য দিয়ে সহিংসতাকে পরিহার করে সকলের কল্যাণের জন্য আমাদের রাজনীতিটা করতে হবে কারণ সহিংসতার ভিতরে আসলে কোনো কল্যাণ নাই আপনি পেট্রোল বোমা দিয়ে পনেরোই দুই সালের পাঁচ জানুয়ারির থেকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য মানুষের গায়ে তেল ঢেলে দিচ্ছেন আগুন ধরাচ্ছেন এর ভিতরে কোনো কল্যাণ নিহিত নাই রেল লাইনের ফিস প্লেট উড়িয়ে ফেললেন রেল লাইনের বগি লাইন চুত হলো মানুষ মারা গেল এতে কোনো কল্যাণ নিহিত নাই যাই কিছুই করেন না কেন হ্যাঁ আপনি যদি হাজারো লোককে নিয়ে রেল লাইনে বসে যেতে পারেন যাতে বগি না চলে সেটা গান্ধীজির মতো একটা কাজ হতে পারে বঙ্গবন্ধুর মতো একটা কাজ হতে পারে যদি পারেন আপনি হাজারো লক্ষ লক্ষ নিয়ে মহাসড়কে শুয়ে পড়লেন আপনার মধ্যে গাড়ি তো আর যাবে না এই ধরনের আন্দোলন করতে পারলে হয়তো সেখান থেকে কল্যাণ বেরোতে পারে কিন্তু আপনি একটি রাজনৈতিক দলের আবাল বৃদ্ধ বিনীত সকল শ্রেণী পেশার সকল বয়সের মানুষকে একদিনে পেট্রোল বোমার সন্ত্রাসী বানিয়ে দিলেন তারেক জিয়া এবং খালেদ জিয়া এই যদি তাদের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা হয় সেখান থেকে আমি খুব একটা বেশি কিছু আশা করতে চাচ্ছি না আমি ওনাকে যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে 
প্রধান বিচারপতি জনাব খাইরুল হক সাহেবের এসেন্সটা ছিল দুটো একটা হচ্ছে দেশের মানুষের শেষ আশ্রয়স্থল হচ্ছে বিচারালয় সুতরাং বিচারালয়ের বিচারককে বিচার কার্য সম্পাদন ছাড়া অন্য কোনো কাজে নিয়োগ করাটা একেবারেই বুদ্ধিমানের কাজ না আমি বিশ্বাস করি ঠান্ডা মাথায় কেউ এর সাথে বিতর্ক করবেন না আর দুই নম্বর তিনি বলেছেন রাষ্ট্র পরিচালনার যদি ব্যাপার হয় বাঙালির অভিযাত্রাটাই তো ছিল চিরকাল ওই সেনাপ্রধান ওই ডিকটেটার ওই স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার এই যদি আমাদের রাজনৈতিক আবহাওয়া এবং সত্য হয়ে থাকে এই যদি আমাদের রাজনৈতিক ঐতিহ্য হয়ে থাকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ইয়াই এখানকার ভয় পান নাই নির্বাচন করে জিতে আসছেন ইয়াই হাকান যে নির্বাচন নষ্ট করতে চায় নাই তা না উনি তো ওনার ঘরে এলোফো চাপিয়ে দিয়েছিলেন বাট ওনার ওই সাহস ছিল ওনার ওই বিশ্বাস আস্থা ছিল বাংলার জনগণের উপরে তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন সম্ভব মানুষকে নিয়ে আপনি যে কোনো অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারবেন এবং যুগ যুগ ধরে আওয়ামী লীগও যে কথা বলছেন যে বঙ্গবন্ধু কোনো জনতা শেখ হাসিনা কোনোদিন কোনো নির্বাচনকে ভয় পান নাই তিনি নির্বাচনটাকে রাজনৈতিক করেছি আমার কথা হচ্ছে যে আপনি যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণা দিতে চাচ্ছেন এই ধারণাটা আপনি দিতে চাচ্ছেন কারণ আপনি মনে করছেন অদৃশ্য কোনো শক্তি এসে আপনাকে সহযোগিতা করবে ক্ষমতায় বসানোর জন্য আই এম সরি টু সে এই বাস্তবতা হবে না এই বাস্তবতা হতে দেওয়া হবে না আমাদেরকে জনগণকে নিয়েই নির্বাচন করতে হবে সেই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের ফলাফল নিয়ে এসে যার যেখানে যাওয়া সেটা যদি মানে মানে প্রতিপক্ষকে যদি রাজনৈতিক স্পেস দেওয়া হচ্ছে না সেটা অভিযোগ প্রচন্ড সবচেয়ে বড় স্পেস আমি এখন ধরিয়ে দিচ্ছি উনি যে সাবেক প্রধান বিচারপতির জন্য কানলেন এখানে সেই সাবেক প্রধান বিচারপতি যখন সালাউদ্দিন গায়ের চৌধুরীর ফাঁসির আদেশে সই করলো তখন তো উনি বাহবা দেন নাই যে সুরেন্দ্র কুমার সিনার কথা বলেন উনি যখন আলী হাসান মুজাহিদের ফাঁসি দিয়ে তা সই করলেন তখন প্রসাব সাহেব কোথায় ছিলেন তখন তিনি বিরোধিতা করেছেন এবং আমার মনে আছে তো বেগম খালেদা জিয়া তেরোটা বড় বড় জনসভা সমস্ত বাংলাদেশে করেছেন এই রায় রায় হওয়ার পরে উচ্চ আদালতের মানে সুপ্রিম কোর্টে রায় হওয়ার পরে তেরোটা জনসভায় তিনি বেরুন ফেস্টুন উড়িয়ে মতিউর রহমান নিজামী আলী হাসান মুজাহিদ সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর ফাঁসির বিরুদ্ধে অবস্থা নিয়েছেন এর থেকে বড় স্পেস কোথায় হয় পৃথিবীর কোথাও আপনি সুপ্রিম কোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে কি স্পেস পাবেন চলেন ভারতে যান তো দেখেন পারেন কি না যুক্তরাজ্যে চলেন পারেন কি না যুক্তরাষ্ট্রে চলেন পারেন কি না সুপ্রিম কোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে একটা কথা বলবেন আপনাকে আস্তে করে অ্যারেস্ট করে নিয়েছে উই আর নট ডুইং ইট আমাদেরকে সহ্য করতে হচ্ছে এটা দুঃখজনক এবং এও তো বাস্তবতা যে গত পরশু দিন আপনার টিভিতে দেখলাম পাকিস্তানের নার্ভে তাকবির হ্যাঁ স্লোগান চলছে কোথায় আমরা সহ্য করছি না কোথায় স্পেস পাচ্ছেন না হাজার হাজার লোক নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন আপনি আপনার ইচ্ছা মতো জনসভার ছবিটাকে এডিট করে দেখাচ্ছেন খুব বিরাট বড় জনসভা হয়েছে আসলে মাঠটাও ভরে নেই এটাও তো একটা মিথ্যাচার আমরা তো এগুলোর কোনো কিছুর বিরুদ্ধে কোনো কথা বলছি না দে আর ফ্রি টু ডু হোয়াট দে ওয়ান্ট টু ডু বাট আমাদের একটাই কথা এখন আপনি যদি শারীরিকভাবে আমাকে আক্রান্ত করতে আসেন এই জায়গায় আমি প্রতিবাদ করবো না এটা তো গণতন্ত্র হতে পারে না বাঙালির জন্য দর্শক আপনাদের ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি আজকে সম্পাদক আগামীকাল আবার দেখা হবে দশটায় দেখার আমন্ত্রণ